Літо 1914 року видалось незвично спекотним на Україні. Я несподівано опинився в самому серці родючої рівнини за 50 кілометрів від залізниці у типовому українському селі Ставище, розміщеному над величезним водоймищем, що лише через ефемізм називалося Ставом. Насправді ж то було формально значне озеро. На стрімких укосах яру, внизу якого дрімало озеро, з одного боку лежав чудовий парк і висотів палац Броніцького, а також ампіровий костьол, де була хрещена моя мати. З іншого боку підносилися білі хати, кожна захована в зеленому садку. На самій вершині пагорбу, куди збігала широка безладна дорога, так характерна українському пейзажу, Підносився старий мурований голландський вітряк, потемніли від часу, з одламаними крильми, давно не вживаними. Про той вітряк ширилися всілякі легенди. Він зачіпав не лише мою уяву. Був неодноразово змальований. Міцінський обрав ставище місцем подій для своєї повісті Віта і вмістив там герцога Йозефа. Ставище було родовим гніздом молодшої лінії Браніцьких, одним із найбільших польських маєтків. Хоч Білоцерківщина займала великий простір, та ставище поступалося не набагато. Окрім ставища, до тих багатств належали ще й інші. Всім тим управляв так званий комісар, пан Ганніцький, у домі котрого я був учителем його 14-літнього сина. До Ставища я прибув за два місяці по смерті його власника, графа Владислава Браніцького, який не лишив по собі нащадків. Постать останнього спадкоємця Ставища була надзвичайно популярна і оповита тисячами легенд. Як Гарун Аль-Рашид чи Казимир Великий у просторому вбранні, на звичайному возі, запряженому парою коней чи навіть волів, Об'їжджав він свої володіння. Бував на селянських весіллях, а потім ще й тримав дітей до хрещення. Російська влада Добраніцьких, споріднених із Романовими, була милостива. Словом, взаємини панували в ставищу цілком феодальні, і патріархальний їхній правитель пригадував якогось удільного герцога 16 чи 17 століття, що був впливовішим і заможнішим, аніж кілька князівств німецьких разом. Зрештою, його вдова прибрала собі всю власність і перетворила те феодальне князівство на сучасне господарство. Наразі службовці та управителі тієї великої машини згрупувалися в своїй столиці, ставищу, як у Бога за пазухою. Були то виключно поляки, і творили вони свою компактну групу польську посеред моря, українських сіл та степів. Річ очевидна, що родина пана Ганніцького, котрий був немов би прем'єром того герцогства, зайняла дуже високі позиції в житті. Я зіткнувся тут з магнатським укладом, з приємностями великого свята, життям на широку ногу, Дім був повним молоді, для котрої вигадувано щораз нові втіхи. Годинні кінні прогулянки з двома тренерами, човен, теніс, тривалі візити до дружніх домів, концерти, екскурсії заповнювали час. Роботи я мав небагато, бо ж Толо Ганіцький був дуже здібним та інтелігентним хлопцем. А опрацьовували ми з ним лише польську мову і музику. Не потрібно було його готувати до будь-яких іспитів. Серед найбільших задоволень були ранкові кінні прогулянки на конях зі стаєнь Браніцьких. Були то найкрасивіші коні, які я в житті бачив. Арабські, англійські та напівкровки. Було їх стільки, що на стані не вистачало хлопців для щоденного догляду. За давнім звичаєм, право на ті ранкові поїздки мали діти ставищенських службовців. Користувалися тим правом 
трохи розширюючи його, з великою розкішю, щоранку збільшуючись чисельно на околицях ставища. На жаль, той стародавній привілей скасувала пані Браніцька. Певно, той був початок модернізації. Вагому роль у домі панства Ганіцьких відігравали три панни. Донька Ядзя, сестра пана Ганіцького Янка Смольницька та подружка Ядзі Зося Гуланіцька, сестра Вітка. Усі троє були незвичайно красиві, інтелігентні та чарівні, кожна на свій манер. Ядзя Ганіцька, маленька й худорлява, з гарними небесними очима, користувалася, певно, найбільшим успіхом. Трудно було чинити опір її чарівності, що бентежила й мене, та занадто багато впадало за нею, тож я вирішив залишатися для неї приятелем. І справді взаємини наші склалися подружніми. А щоб приховати свою небайдужість, я здебільшого фліртував із Янкою. Ядзя пережила того літа тяжку особисту трагедію, і в нещастю своїм була така бентежна і безпорадна, що її стан глибоко засів мені в пам'яті. У чудовому оточенні прекрасної природи, комфорті щоденного життя, під спеціально ласкавим того літа небом, мала, прекрасна, терпляча особа діяла на мене наркотично. Поволі почав обертатися тільки в колі її інтересів, дивитися її очима і переживати разом із нею її смуток, про який вона мені словом не натякнула, а я лише інтуїтивно те відчував. Одночасно мали мінімальний життєвий досвід. Жінок сповна не розуміли, побутове ставлення до Куркевичі він був цілково колежанський. Тут відкрив я світ раніше незнаний, з тепличною атмосферою і пахощами, явищами якого було троє жінок. Наші тривали розмови з Ядзею, наші спільні прогулянки, пішки та верхи, особливо восени, коли Толо виїхав на навчання, а мене найкраще панство Ганіцьких затримувало ще на пару тижнів у спорожнілому домі, оберталися все довкола якихось недомовок. Навіть не домислів, у світлі з летючим повутинням дні бабиного літа. Пролетіли вони так само, як паутиння, не зосталося жодних тривких слідів від них. Та водночас краса тих жінок, їхній смуток, їхня вся зовнішність діяли на мене як поезія, вивільнивши мене від поезії. Кожен пейзаж. Млин на горі, став долі, дерева перед вікном, дерева за моїми вікнами, що блищали жовтим у вранішньому сонці, щойно я розплющував очі. Все це занурювало мене в атмосферу, сенсу і значення, якої я не розумів, на яку накладалися мої 20 років, моє захоплення життям, що відкривалося переді мною з таємницями та першим дотиком незнаних раніше смутку. Та радощів. Досі пам'ятаю образ тих трьох пан під тополею, що росла в парку. Класичної вроди Зосі Гуланіцької, червоній як мак сукні. Ядзі, яка похилилася в задумі над водою, в бусковому капелюшку на освітленому сонцем волосі. І чорні очі Янки зосереджені на мені з запитанням та довірою. Зовнішньо зв'язок із Ядзею урвався доволі швидко. Внутрішньо зосталася вона в моєму серці надовго, раз по раз повертаючись в різних іпостасях на сторінках моїх книг. То як панна Констанца, то знову як пані Аня, зрештою як Алінка або Анна Грацці. В дому Ставищанському я став вельми популярною постаттю, хоча панни переслідували мене за те, що це подобалось мамі Ганніцькій, яка не завжди хотіла брати участь в їхніх ризикованих експедиціях та забавах. 
розвану мене бідною католичкою, начебто, що я скиглив та скаржився, мов розсудлива дитина перед мамою. Розум, зрештою, не завжди брав голову, бо не можна назвати розумними поїздки до занедбаного будинку над ставом, де провели цілу ніч при свічці, не дочекавшись садівника з перерізаним горлом, який мався б нам об'явитися. Ані мого походу місячної ночі на цвинтар, де зобраної могили мав принести букет небесних будяків, який через довгий час прикрасив би мій у покій. Ані виїздів нічних самотою в човні на озеро, блукаючи в очереті та аїрі. На тих нічних прогулянках на воді, які дуже часто відбувалися у двох з Ядзею, а брали вислубальником котрогось із її палки шанувальників, Отворялися мені прірва зоряно неба, на яке дивився цілком інакше, ніж із возу в Бишевах. Пригадую, як на тому човні ядь за темної безмісячної серпневої ночі, коли зорі засипали своїм золотим пилем чорне дно українського неба, сказала. Пане Ярославе, будь ласка, запам'ятай, найважливіше, щоб життя було багатим. Так, то найважливіше, відповів я, і зроблю все, що в моїх силах, щоб його примножити. А якийсь короткозорий поклонник, що висловав мовчки повзад мене, прислухався до нашої розмови в такому високому стилі, муркнув. А вже ж багато, багато. Але звідки ля взяти гроші, якщо їх немає? Важко описати атмосферу серпня 1914 року у напівфеодальному середовищі. Сама лише мобілізація людей і коней настільки перевернула плин життя, що, здавалося, світ руйнується. Однак те тривало недовго, і життя згодом повернулося в своє русло. Грали в теніс, купалися в ставку – і позбавлені газет переказували один одному найнеймовірніші новини, залишені на призволяще один на один з чутками. Величні події гатили по лобу, як булава, здавалося, ніби й небо, і навіть дерева брали участь у творенні історії. Якось ми грали в теніс, коли Бінек Лещенський прийшов і повідомив, що Австрія оголосила Росії війну. Війна! Дивне і незрозуміле слово налякало все наше єство. Зрештою, після перших побоювань та незручностей, життя нормалізувалося, і все, що діялось на фронті, мало відображалося на суспільних взаємин. Щасливим випадком я того року перейшов на курс права, вільний від мобілізації. Так я перебув до революції, жодного разу не вдягнувши російського мундиру. Літо 1915 року провів знову в ставищі, де атмосфера лишилася без змін. З'явився тут тільки елемент біженців з королівства. Я отримав нові лекції у анджейоства Замойських з Подзамча, з родиною котрого заприятелював. У самому палаці панни були дещо споважніли, відвідували педагогічні курси. Брати Янчині були в армії, але решта все було тим самим – прогулянки, флірт, невпинні розмови.